ఈ డాక్టర్ స్ట్రైక్ మీద ఎక్కువ మంది దేశం మొత్తం సింపాథెటిక్ ఉన్నారు సింపాథెటిక్ ఉండి దే సపోర్టెడ్ యూ వెల్ అంటే కంట్రీ మొత్తం యునైట్ అయ్యి డాక్టర్స్ మీద దాడి చేయకూడదు అని వచ్చారు అంటే దాంట్లో కొంతమంది బాధపడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీరు మీకు హక్కు ఉంది మీరు చేయొచ్చు మీరు ప్రొటెస్ట్ చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని ప్రొఫెషన్స్ వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసి వాళ్ళ వృత్తిని వదలకూడదు ఒక పోలీసు స్ట్రైక్ చేస్తే అట్లా ఉంటుంది అదేవిధంగా కాశ్మీర్లో మా మీద దాడి జరుగుతుంది కదా అని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి మిలిటరీ వారు యువకులందరూ మా మీద రాళ్ళేస్తున్నారు మేమెందుకు ఈ వృత్తి చేయాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు తుపాకులు తెలిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అని ఒక ఆయన అడిగారు దానికి మీరు ఏం చెప్తారు అంటే అది పోలిక సమంజసంగా లేదు బేసికల్లీ అది కొంచెం అసందర్భంగా ఉంది ఎందువల్ల అని అంటే మీద పడుతున్నటువంటి రాళ్ళని మీద పడుతున్నటువంటి తుపాకీ గుళ్ళని ఎదుర్కోవడమే అతని వృత్తి కానీ పేషెంట్స్ కొడుతుంటే పడడం డాక్టర్ వృత్తి ప్రవృత్తి కాదు సో కాబట్టి నా ఆన్సర్ సమాధానం అక్కడ దొరికిపోయింది వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఎవరి వృత్తిపరంగా వాళ్ళు చేయాలి ఓకే నేను నేను అందరి మనుషుల్ని సమానంగా చూస్తాను అందరూ సమానమే అంటాను నేను కానీ మా ఇంటి పని మనిషి మా ఇల్లు తోడవాల్సిందే నేను ఆమెకు జీతం ఇస్తున్నాను ఆమె పని సరిగ్గా రాకపోతే కూడా తిడతాను వ్యక్తిగతంగా ఆమె తిట్టాల్సిన అవసరం లేదు వృత్తి పట్ల ఆమెకు లేని నిబద్ధత గురించి నేను తిట్టగలుగుతాను అలాగే అతను తూటాల మీద పడుతున్నా కూడా అతను ఎదురుడి పోరాడడం అని అతను చేయాల్సిన పని ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ సాపత్యం ఏమిటంటే ఒక కొంతమంది ఒక పోలీస్ జవాన్ మీద జరిగినప్పుడు దేశం అంతా కూడా ఒక్కసారి వెళ్ళిపోయి ప్రజలందరూ కూడా సాధారణ ప్రజలు సైతం తమ దేశభక్తిని పట్టించుకోవడానికి మంచి మంచి మీడియాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ లాంటి మంచి మీడియా ఒక ఒక మంచి మాధ్యమాలు ఏర్పడ్డాయి అంటే అప్పటిదాకా అంత నిజంగా అంత దేశభక్తి ఉందో లేదో ప్రజల్లో నాకు తెలియదు కానీ ఒక్కసారిగా దేశభక్తిని ప్రదర్శిస్తూ మా సైనికులు అలా అంటారా మా సైనికులు ఇలా అంటారు అంటే ఒక దేశం అంతా కూడా వెళ్ళి వెంటనే వాళ్ళు ఫోటోలు పెట్టుకొని బ్యాడ్జీలు పెట్టుకొని దేశం అంతా కదిలి ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచగలిగింది తన ఓటు శక్తి ద్వారా కానీ ఒక డాక్టర్ని కొట్టడం ద్వారా అంత గొప్ప శక్తి ఈ దేశం ఈ దేశం ఇస్తుందని నేను అనుకోవటం లేదు ఎందుకంటే ఒకటి చెప్తాను నేను చిన్నది ఎమోషన్స్ రగిలించడానికి కావాల్సినటువంటి ఒక సరంజామ ఈ సంఘటనలో లేదు బేసికల్లీ ఇంకోటి ఆ ఎమోషన్స్ని ఒక భావోద్వేగ పరంగాను భావోద్రేక పరంగాను సృష్టించాలి అటువంటిది ఈ సంఘటనలు డాక్టర్ల మీద జరిగే దాడులు స సమంజసంగా ఉండదు ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను డాక్టర్గా ఒక ఎప్పుడైనా యూట్యూబ్లో మాట్లాడే సందర్భాలు అంటే నేను యాక్చువల్ సమాజానికి అంత దగ్గరగా వెళ్ళి చూడను నాకు అంత అవసరం ఉండదు బేసికల్లీ నేను చాలా ట్యూబ్ యూట్యూబ్స్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాను చూస్తూ ఉంటాను వేరే వాళ్ళు చేసింది కాకతాళంగా చూడడం జరిగితే కింద అందరూ కూడా అంటే ఉదాహరణకి ఒక అతను డైట్ మీద ప్రోగ్రామ్ పెట్టేసి ఆ డైట్ని డాక్టర్లను తిడుతూ డైట్ అంతా తను ప్రచారం చేసే డైట్ అంతా చాలా గొప్ప ప్రచారం చేసుకుంటూ పెడితే దాంట్లో ఎవరో ఛానల్ వాళ్ళు నన్ను పిలిస్తే నేను వెళ్ళి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాను అయితే ఒక నెలల తర్వాత సుమారు ఒక సంవత్సరం తర్వాత కాకతాళంగా ఒక అబ్బాయి నాకు పంపిస్తే నాకు కామెంట్స్ ఎక్కడ చూస్తారో నాకు తెలియదు ఆ కామెంట్స్ అంతా నేను ఒకరోజు ఉదయం పూట ఐదు గంటలకి ఫ్లైట్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నాను కదా అని చూశాను చూస్తే అందులో వెయ్యి కామెంట్లలో తొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు కామెంట్లు డాక్టర్ని తిడుతూ వచ్చాయి వాట్ ఫర్ ఊరికేనా మీ డాక్టర్ అందరూ మోసం చేస్తున్నారు ఈ డైట్ తీసుకుని మాకు జబ్బులు తగ్గితే మీరు ఓవర్ లేకపోతారు మీ బిజినెస్లు పోతాయని చెప్పేసి అలా అడుగుతున్నారు అందులో చదువుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు బేసికల్లీ చదువుకున్న వాళ్ళే అనిపించారు కొందరు నేను క్రాస్ చెక్ చేశాను ఎవరు వీళ్ళంతా వీళ్ళు ఇంత భావోద్వేగం ప్రదర్శించడానికి అందులో అట్టే ఖర్చు లేకుండా జీవోడు ఇచ్చే ఫ్రీగా ఇంటర్నెట్తో వీళ్ళు భావోద్వేగాలు ప్రదర్శించడానికి వీడికి ఉన్నటువంటి అర్హత ఏమిటి స్థాయి స్తోమత ఏమిటి అని చెప్పి నేను కనుక్కున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా జస్ట్ మంచిగా ఇంట్లో ఖాళీగా కూర్చున్న వాళ్ళు వాళ్ళంతా కూడా సరిగా అంతా అన్ని రకాల పొజిషన్స్ అనుభవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళంతా కూడా నాకు అర్థం ఏంటంటే నేను ఆశ్చర్యపోయాను మనలో ఇంత మన వృత్తి పట్ల వీళ్ళకి ఇంత సమాజంలో ఇంత చెడు భావన ఉందా అంటే సింపుల్ రీజన్ సింపుల్ రీజన్ వాళ్ళందరికీ తను ఇంతకుముందు అడ్వకేట్ గారు అన్నట్టుగా నిమిషాలలో సెకండ్లలో వాళ్ళకు ఒక మిరాకిల అద్భుతం జరగాలి ఎందుకంటే మీ సినిమా హీరో ఇలా తోసేస్తే వంద మంది చచ్చిపోతున్నారు కదా ఇలా కళ్ళు మూసుకుంటే వెంటనే వాళ్ళు హాంకాంగ్కో బ్యాంకాక్కు వెళ్ళిపోగలుగుతున్నారు కానీ నీ జీవితంలో అలాంటి అద్భుతాలని డాక్టర్ సృష్టించాలనుకోవడం ఒకటి కానీ మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఒక్క పేషెంట్ ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఈ దేశంలో ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచించరు నిజంగా ఆరోగ్యం గురించి అది అంటున్నాను సమాజంలో అటువంటి భావనే లేదు మామూలుగా ఆలోచించండి ఒక డెబ్బై ఐదు వేల వృద్ధుని ఒక్క సంఘటన ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోండి ఇలాంటి కోకల సంఘటనలు ఈ డెబ్బై ఐదు వేల వృద్ధుని ఎంత చేసినా ఏం బాగా చేసినా ఏ మందులు ఇచ్చినా కూడా అతను శారీరకంగా బలంగా ఉన్నప్పుడు కదా అవి పనిచేస్తాయి కదా అండ్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి తీసుకొచ్చినప
అన్ని వేల మంది ప్రజలు వారి దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక సమస్య మీద ఉద్యమిస్తూ ఒక ఆందోళనకారుణ్ణి సేవ్ చేయడం కోసం ఎట్లా దారి చేరో చూసాం ఇంతకుముందు దర్ సేయింగ్ అండ్ ట్రూత్ ఆల్సో యుఎస్లో ఆ డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మీలాగా ఒక డాక్టర్ గారు ఒక సంభాషణలో చెప్పారు మా దాకా తీసుకురండి మేము సేవ్ చేసేస్తాం మా దాకా వస్తే మాత్రం మేము సేవ్ చేస్తామన్నారు అంటే లోపలికి వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ క్యాపబిలిటీ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ అవర్ డిస్పోజల్ వీ విల్ సేవ్ హిమ్ మా దగ్గరకు వచ్చిన చనిపోవడం అనేది చాలా రేర్ అన్నారు కానీ మన దగ్గర ప్రాణాలకు అంత విలువ ఉన్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి మీరు అంగీకరించిన అంగీకరించకపోయినా ఏమంటారు లాయర్ గారు ప్రాణాన్ని ప్రాణ ప్రాణానికి ఒక మనిషి ప్రాణానికి విలువ ఇవ్వడం అన్నది మన దగ్గర చాలా తక్కువ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల పదిలో వెయ్యి మంది చిన్నారులు బీహార్లో చనిపోయారు వెయ్యి మంది వెయ్యి మంది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి బీహార్లో ఈ ఈ నాలుగైదు రోజుల్లో వంద మంది వంద మంది లీచీ ఫ్రూట్స్ తిని ఏది ఆకలి మీద తినడంతో టాక్సిన్స్ ఉద్యమం చనిపోయారు అంటే ఎవరు దాని గురించి పట్టించుకోరు అక్కడ వంద మంది చిన్నారులు చనిపోయారా లేకపోతే అక్కడ మెడిసిన్స్ లేవా ఎక్విప్మెంట్ లేదా ఏది లేదా అన్నది ఆ బీహార్ గవర్నమెంటు దాని మీద అంత శ్రద్ధ తీసుకోవాలా ఒక్కళ్ళ కోసం ఒక కొన్ని వేల మంది దారి ఇచ్చి సేవ్ చేయాలనే తత్వం నుంచి ఒక వంద మంది చనిపోయినా ఒక పది సంవత్సరాలు వెయ్యి మంది పిల్లలు చనిపోయినా పట్టించుకొని స్థితి అలసత్వాన్ని ఏ విధంగా చూడవచ్చు మనం వారినే బాగా చూడవచ్చు వారందరూ నాగరికత ఉన్నటువంటి సభ్య సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మన భారతదేశంలో లాగా ఓటర్లు మాత్రమే కాదు మన భారతదేశంలో సమాజంలో పౌరులను కాకుండా ఓటర్లను తయారు చేసుకుంటున్నాం ఆ ఓటర్లకి అనేక అనేక భావోద్వేగాలని ఆపాదించగలుగుతున్నాం అందువల్ల మనం అలా అవుతున్నాం డెవలపింగ్ కంట్రీ డెవలపింగ్ కంట్రీ అంటే చాలా వరకు బాధ అవుతుంది ఎందుకు ఎన్ని రోజులు డెవలపింగ్ కంట్రీ ఎప్పుడు డెవలప్డ్ కంట్రీ అవుతుంది అని మనం పక్కకు తిరిగి అంబులెన్స్ కి దారిచ్చేంత స్థాయికి మన మనసులు ఎదిగినప్పుడు మాత్రమే మనం డెవలప్డ్ కంట్రీగా ఒక ఫ్రాక్షన్ సెకండ్ లో లేట్ అయితే కూడా ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే సందర్భాలు అంబులెన్స్ కి వే ఇస్తే అందులో ఒక కుటుంబం ఒక ఒక వ్యక్తి ఒక కుటుంబం బతికి పట్టగట్టవచ్చు ఒక సెకండ్ లేట్ అయితే నువ్వు వెళ్ళే కార్యక్రమం కానీ నువ్వు చేయాల్సిన పని కానీ నష్టమే తేడా ఏం రాదు తేడా ఏం రాదు అయితే విచిత్ర అతి విచిత్రంగా హైదరాబాద్ మొబైల్ టూ వీలర్స్ ఎంత దారుణంగా ప్రవర్తిస్తారంటే అవకాశం దొరికిందా ఇట్లా కట్టు కొట్టేసి వెహికల్ ముందు మళ్ళీ అంటే స్పీడ్గా వెళ్తారా అంటే ప్రాణం తనది కాదు కదా అనేటటువంటి ఒక అలసత్వం ఇంకా హైదరాబాద్ మెంటాలిటీ ఏంటంటే చాలా వరకు అంబులెన్స్ని ఫాలో చేయాలి అంబులెన్స్తో పాటు స్పీడ్గా వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి రష్ క్రియేట్ చేస్తారు తప్ప దానికి వే ఇచ్చే మార్గమే లేదు ఒక్క రేడియో ఛానల్ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నది కీప్ లెఫ్ట్ ఎప్పుడైతే మీరు సైరన్ వింటారో లెఫ్ట్కి వెళ్ళి అంబులెన్స్కి దారి ఇవ్వండి అని ఒక సివిలైజ్ అట్లాంటి ప్రయత్నాలను మనం అందరం మనకంత మనకు అన్ని రోడ్లు లేవు కానీ యుఎస్ లో ప్రత్యక్షంగా నేను చూసినప్పుడు అంబులెన్స్ వెళ్తా అంటే అక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఆగిపోతారు టోటల్ స్టాండ్ స్టిల్ ఆగిపోతే దాని వే దాన్ని క్రియేట్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఆ సంస్కారం వాళ్ళ వృత్తిని తేలిక చేస్తుంది ఏమంటారు సార్ ఇప్పుడు హైదరాబాదులో కూడా మీరు అంబులెన్స్లు వచ్చినప్పుడు జరిగ పక్క జరిగే సంస్కృతి ఆల్రెడీ అలవాటు అయింది ఎందుకంటే ఎందుకైందంటే ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పినట్టుగా ఈ ఛానల్స్ మీడియా ఛానల్స్ రకరకాలుగా కూడా మనం పిల్లలలో ఇన్కల్క్యూట్ చేయగలుగుతూ ఉన్నాం మనం సరే ఒకటి రెండు సంఘటనలు ఎక్స్ట్రీమ్ స్టెప్లో జరిగినప్పుడు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం మాట్లాడవచ్చు కాక కానీ హైదరాబాదు ఈ సంస్కృతిలో ఎంతగా డెవలప్ అయిందంటే చాలాసార్లు చూస్తాం మేము రోడ్డు మీద కూడా లాస్ట్కు సీఎం వస్తే కూడా ఆఫీసు కూడా అంబులెన్స్కు ఇచ్చినటువంటి పోలీస్ ఆఫీసర్లో మనం ఎంతో మందిని చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఒకటి వీడియో ఉన్నది కదా అంటే వాళ్ళు వాళ్ళు చేసింది కరెక్టే అలాంటివి మన దగ్గర కూడా మనం చాలా చూస్తూ ఉన్నాం రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు మెయిన్గా ఈ గోల్డెన్ అవర్లో హాస్పిటల్కి పోవాలన్నప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వాలు తీసుకునే చర్యలు కూడా దీని మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉన్నాయి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందని మనం చెప్పలేము యాక్సిడెంట్ పలాన దగ్గర జరుగుతుంది అంటే మనం అక్కడ అంబులెన్స్ పెట్టుకొని కూర్చోవచ్చు అది ఎక్కడ జరుగుతుందో తెలియదు జరిగిన తర్వాతనే మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ హండ్రెడ్కు కొట్టేసి అంబులెన్స్ రావడం కొద్దిగా లేట్ అవ్వడం వల్ల కూడా కొన్ని ప్రాణాలు గాలి కలిసిపోతున్నమాట వాస్తవం అయితే మెయిన్గా ఇవాళ సబ్జెక్ట్ మీద ఏంటంటే డాక్టర్లు ఏం చేస్తున్నారు అనే దాని మీద కనుక చూసినట్లయితే స్టిల్ ఈరోజు వరకు కూడా సరే కమర్షియాలిటీ ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉంది నేను కాదనను ఎందుకంటే ఒక్కొక్క డాక్టరు గవర్నమెంట్
రెండు కోట్లు పెట్టి సీట్ తెచ్చుకుని కమర్షియల్ గా వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే అప్పు చేసి ఉండరు కాబట్టి వడ్డీ అసలు కట్టలే కాబట్టి కొంతమందిని పిండే మాట కూడా వాస్తవం అంగీకరించాలి మనం సమాజంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ రకం లేదని మనం అనలేం సార్ మీరు ఏ రకం చెప్పినా ఆ రకం అంతో ఎంతో ఫ్రాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి నేనేమంటున్నా అంటే ఓవరాల్ గా చూసినప్పుడు డాక్టర్లను తప్పు పట్టడమే పనిగా పెట్టుకోవద్దు అనేది మాత్రం ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనం ఈ మాట మనం చెప్పగలిగినము దా డాక్టర్లు తప్పు వీళ్ళు చేస్తురు మర్డర్లు చేస్తురు అని అనగలిగినాం అంటే లేని దగ్గర కూడా క్రియేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ డాక్టర్స్ ఈరోజు కూడా వాళ్ళు కావాలని